అమ్మా సావిత్రి ఏనన్నా బావన ఎవరో కొట్టారట ఎవరమ్మా తను ఏమో నాకు తెలీదు హా తెలీదా తెలీదంటే నమ్మేస్తారా నాకు బుర్రలేదు అనుకుంటున్నావా ఉందని నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఇచ్చి బాబోయ్ నాకు ఇది ఉందో లేదో తర్వాత మీ ఇద్దరికే మధ్య నాది ఉందా లేదా ఏది అదే లవ్ ఉందా లేదా అవును ఉంది అతను నా లవర్ మేమిద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నాం పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం చాలా అయ్యో బాబోయ్ చూసావా మామ ఎంత డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తుందో ఇందాక దాకా తెలీదంది ఇప్పుడేమో లవర్ అంటుంది ఐదు నిమిషాలు అయితే మగుడు అని కూడా అంటుంది ఎండ్రా నేను ఉన్నాను కదా ఏంటా మా నువ్వు చెప్పేది నిజమా నిజమే ఆహా ఎంత మంచి వార్త చెప్పావమ్మా ఏమండి నోరు తీపి చేసుకోండి అంటే మీ సావిత్రి నన్ను కాకుండా ఏ రోడ్డు పెళ్లి చేసుకున్నా మీకు హ్యాపీ అనా ఉండరా సావిత్రి లవ్ చేసింది అంటే అతను ఎవరో కరెక్ట్ పర్సన్ అనమాట అంటే నేను కరెక్ట్ కాదా అబ్బా పేరే ముసలమ్మ చూడమ్మా అతను ఒకసారి ఇంటికి తీసురా నేను మాట్లాడతాను తీసురా నేను కూడా మాట్లాడతాను సరే హాయ్ సారీ కొంచెం లేట్ అయింది అమ్మాయిలంటేనే ఆమడు దూరం పారిపోయేవాడు ఇప్పుడు అమ్మాయితోనే కలిసి ఇంట్లోకి వెళ్తున్నాడంటే సంథింగ్ రాంగ్ తేల్చేస్తా ఇదిగో భయ్యా నువ్వు వెళ్ళు నాన్న ఈయన పేరు మర్చిపోయానండి మీ పేరేంటి గోపి గోపి ఈయన మా నాన్న మా అమ్మ నమస్కారం నమస్కారం హీస్ రాంపండు మా బావ సారీ ఈయన నాకు తెలుసు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అప్పుడు కొట్టుప్పుడు ఎలా ఉందని చూస్తున్నావా ఆ రోజు శుక్రవారం కాబట్టి సరిపోయింది అదే ఈ రోజు అయితే తెలుద్దు ఈ రోజు శుక్రవారమే అవునా పండు నువ్వుండు బాబు కూర్చో పర్వాలేదండి ఎంత వినయమో చూసావా పర్వాలేదు కూర్చో బాబు కూర్చో వెళ్ళి అబ్బాయికి ఏదైనా పట్ట చూడు బాబు అమ్మాయిని ప్రేమించానని చెప్పిందే గాని నీ గురించి ఏం చెప్పలేదు చెప్పడానికి నాకు తెలుస్తేగా ఏంటమ్మా ఏం లేదా నేం చెప్పడం ఎందుకు ఆయనే చెప్తారని అంటే ఎవడ్డ పాడుతున్న కొట్టిద్దామనా ఉండు నువ్వు ఉండు నువ్వు చెప్పావు చెప్పడానికి ఏముందండి ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నాను చిన్నప్పుడే అమ్మ నాన్న పోయారు నానమ్మ తాతల దగ్గర పెరుగుతున్నాను తీసుకో బాబు తీసుకో అవును బాబు మా అమ్మాయి సావిత్రి నువ్వు ఎన్నాళ్ళుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు మూడేళ్ళు అంటే మొత్తం ఐదేళ్ళ నుంచా అంటే నేను మూడేళ్లుగా ప్రేమిస్తున్నానండి తను ఒప్పించడం కోసం వన్ ఇయర్ వెంటపడాను అంటే అది నా అకౌంట్ లోకి వస్తుంది కానీ తన అకౌంట్ లోకి రాదు కదండి ఏంటాడు వన్ ఇయర్ వెంటపడితే లవ్ చేసేవా నేను పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి వెంటపడుతున్నాను ఆడు గంటే పద్నాలుగు ఏళ్ళు సీనియర్ నే నాకంటే జూనియర్ ఆడు అసలు ఆడు గంట నాకేం తక్కువ హైట్ ఎక్కువ వెయిట్ ఎక్కువ కలర్ ఎక్కువ వయసు ఎక్కువ అసలు నాకేం తక్కువ బుర్ర తక్కువ ఇప్పుడు ఎందుకు రా ఎక్కువ గోలా నీ గోలానే ఉంటది మాయా నాకు కడుపు మండిపోతుంది ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా కడుపు చల్లబడుతుంది తీసుకోమ్మా తీసుకో బాబు ఇవి ఉన్నాయి కదండి అవి తిన్న తర్వాత ఇది తిను పర్లేదులే పార్సిలెట్ కెళ్ళి ఏంటండి మీ మాత్రం గ్యాప్ లేకుండా ఐటెం తెచ్చేస్తుంది అది మర్యాద రావన్న వంశంలో పుట్టింది బాబు ఓహో వచ్చిన వాడు తిని తిని పళ్ళు అరిగిపోయినా పొట్ట పగిలిపోయినా సరే అది వన్ బై వన్ అలా తెస్తూనే ఉంటుంది తినకపోతే ఫీల్ అవుతుంది బాగా సెన్సిటివ్ అవును మీరు పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు నాకు ముగ్గురు చెల్లెలు ఉన్నారండి వాళ్ళ పెళ్లిని చేసిన తర్వాత చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అంటే మీ చెల్లెలి పెళ్లి అవపోతే నువ్వు సావితి జీవితంలో పెళ్లి చేసుకోవా ఏంటా మాట్లా తప్పే ఉంది అన్ని విషయాలు ఇప్పుడే డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకోవాలి నువ్వే మాట్లాడక్కర్లేదు నోరు మూసుకొని కూర్చో అంటే కాబోయాలు రాగానే మేనలు లోకి పోయిపోయా నేను అన్నీ వాకౌట్ చేస్తున్నాను ఎవరు ఆపకండి వరే పండు ఇది కూడా తిని వెళ్ళరా పిల్లకి దారిలో తింటా మీ పండు కోపం వచ్చినట్టుంది చూడుబాబు చూసాను చెప్పండి ఇప్పుడు బైక్ లో ఆ ఇంటికి వచ్చాడే అతను ఎవరు ఆ ఇంటికి కాబోయే అల్లుడు అల్లుడా మరి కూడా తీసుకెళ్ళిన అమ్మాయి అతను లవ్వరో లవ్వరా ఇంతకే నువ్వెవరు బాబు అమ్మాయి మాజీ లవర్నే అంటే ఇంతకు ముందు అమ్మాయి నిన్ను ప్రేమించిందా లేదా నేనే అమ్మాయి లవ్ చేశాను అవును ఇన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు అంతకే మీరెవరు నేను నేను జనాభా లెక్కల ఆఫీసర్ ని ఆల్రెడీ జనాభా ఉండగా లెక్కలేదండే మధ్యలేదేటి ఇదిగో వీటి టీచర్ ఇంట్లో పెళ్లి చూపులైతే వాడు కంగారు పడి పారిపోతున్నాడేంటి 
ఏదో ఉంది చూడండి బాబుగారు మా అబ్బాయికి మీ అమ్మాయి చాలా బాగా నచ్చిందండి కట్నం మీరే అంత తెచ్చుకుంటే అంతా కానీ పెళ్లి మాత్రం అన్నవరంలోనే జరగాలి అలాగేనండి అలాగే చేద్దాం అబ్బాయి తరపు అమ్మాయి తరపు అర్థమైంది ఏమండి మీతో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి ఒకసారి ఇటు వస్తారా ఒక్క నిమిషం అండి ఎవరతను ఏమోనండి చెప్పండి ఏంటి విషయం ఆ అమ్మాయిని మీరు చూసారా చూశాను లక్షణంగా ఉంది దగ్గర గుడ్డే క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ నిజమా ఓక్ మీద ఒట్టే చెప్పుమా ఆ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ ముగ్గురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ముగ్గురు అంటే నలుగురా ఒకటి చచ్చిపోయాడు కదా నలుగురు కదా వారానికి ఒకరు చొప్పున నలుగురితో నాలుగు వారాలు తిరుగుతుంటుంది అలాగా అలాగే చెప్తా ఆయన వర్క్ అవుట్ చేద్దాం దాదా పెళ్లి కొడుకు గురించి మీరు ఎంక్వైరీ చేశారా చేసామండి అబ్బాయి డబల్ ఎంఏ ఎం ఫిల్ పిహెచ్డి కూడా హెచ్ఐవి కూడా హెచ్ఐవి అంటే ఎయిడ్స్ కదండి అక్షరాల అదే పెళ్లి కొడుకు ఎయిడ్స్ మాకు తెలుసు ఉంది అవునా కదా మీరే పెళ్లి కొడుకు అనుకోండి అయితే ఖచ్చితంగా కనుకుంటాం సాక్షాత్ బ్రహ్మదేవుడి దిగి వచ్చిన పెళ్లి దారి అవును ఏంటండి పెళ్లి చూపులు పెట్టుకుని బయటకు వెళ్ళారే పెళ్లి చూపులు నాకు కాదండి మా బంధువుల అమ్మాయికి ఈ ఊర్లో ఎవరు లేకపోతే మా ఇంట్లో అరేంజ్ చేశారు వద్దనుకుంటే ఇష్టం లేదని చెప్పాలి నా కొడుకు ఏడ్స్ ఉందంటావా బంగారం లాంటి మా అమ్మాయికి నలుగురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతుందని తల పోగురాని నిందలు వేస్తారా మేమే నిందలు వేయలేదండి ఉన్న నిజాలే చెప్తున్నాం మీరందరూ కాసేపు మాట్లాడుకుని ఉంటే అసలు నిజం నేను చెప్తాను చూడండి మీ అబ్బాయికి ఎయిడ్స్ అని చెప్పింది మీ అమ్మాయికి నలుగురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పింది మేమే అలా చెప్పింది ఈ నిశ్చితార్థం చెడగొట్టాలని కాదు మీకు ఒకరి మీద ఒకరికి ఎంత నమ్మకం ఉందో తెలుసుకుందామని మేమేదో అబద్ధాలు చెప్తే నమ్మేసి తాంబూలాలు తీసుకోవడం అనేసి తను కూడా సిద్ధపడిపోయారు చూడండి ప్రేమకైనా పెళ్లికైనా దేనికైనా కావాల్సింది నమ్మకం 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 కొంచెం అవరవుతుంది జరిగింది మర్చిపోయి హ్యాపీగా తాంబూలాలు తీసేసుకోండి గుడ్ లక్ వెళ్దామా వస్తామండి బయలుదేరు హలో నిజం చెప్పండి అబద్ధాలని మీరు ఎందుకు ఆడారు ఇప్పుడు నీకు నిజం చెప్పాను అనుకో వాళ్ళకి చెప్పిన అబద్ధం నిజమని నీకు తెలిసిపోతుంది ఇది నిజం పదా ఇది బాగా మేనేజ్ చేశారు రే గోపి గోపి ఏంటి తాతయ్య టైం అవుతోంది ఆఫీస్కి వెళ్ళవా వెళ్ళాలని లేదు ఏ ఏమైంది మనసు బాగాలేదు ఏ ఆ ముగ్గురిని ఎలా వదిలించుకోవాలో తెలియక పిచ్చెక్కుతుంది అమ్మాయిలంతా ముందులంటోళ్ళు తగిలించుకోవటం చాలా ఈజీ వదిలించుకోవటం చాలా కష్టం అలాగే ఉందిలే నా పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటావు ఏం చేద్దామో ఆలోచిద్దాం అంటాను అయితే ఒక పని చేయి ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసి నాకు ఇంట్లో బాగాలేదు రావట్లేదని చెప్పేసి ఓకే హలో హలో ఎవరు మాట్లాడేది నేను సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతున్నాను నమస్తే సార్ సార్ మీరు అక్కడ ఎందుకున్నారు సార్ ఆకస్మిక తనిఖీ కోసం వచ్చాను కానీ ఇంతకి నువ్వెవరు మాట్లాడేది నేను సార్ ఆఫీస్ లో పనిచేసే గోపి తాత ఓహా ఏమిటి విషయం సార్ మా వాడికి కొంచెం ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకని వాడు ఆఫీస్ కి రాలేడు సార్ మీరు కూడా మేనేజర్ కి ఒక్క మాట చెప్పండి సార్ సర్లే మేనేజర్ తో చెప్తాలే థ్యాంక్ యూ సార్ జై జన్మభూమి తాతయ్య ఆఫీస్ ఫోన్ చేసి చెప్పావా డైరెక్ట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పావు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చెప్పడం ఏంటి ఆయన మా ఆఫీస్ ఎందుకు ఉంటాడు ఆకస్మిక తనిఖీకి వచ్చారా కోక్ తాగేవా లేదే ఇంకా అందుకే ఎవరితో మాట్లాడావో తెలియట్లేదు నీకు ఇలా ఇచ్చాడు ఏంటి ఇప్పుడు కోక్ తాగాలి హాయ్ ఎక్కడికి సూపర్ మార్కెట్ కా అవును ఫైవ్ లీటర్స్ కోక్ తీసుకురా అయిపోయింది నా పని నేనే చేసుకుంటాను ఆ పనికి తప్ప ఇంక దేనికి పనికిరారు అబ్బా ఈ ఫోన్ లో చంపేస్తున్నా హలో హలో గోపి గారు ఉన్నారా అండి ఆయన గుంట్లో బాగాలేదండి ఈ రోజు లీవ్ పెట్టారు గుంట్లో బాగాలేదా హలో హలో నేను సావిత్రిని మాట్లాడుతున్నాను నేను ఎంఎస్ వింటున్నాను గోపీకి ఫోన్ ఇస్తారా మాట్లాడాలి ప్లీజ్ వాడు మాట్లాడే స్థితిలో లేడమ్మా ఏ ఏమైంది వాడికి నిజంగా హెల్త్ బాగాలేదు హెల్త్ బాగాలేదా గోపి గోపి ఎక్కడ రోగి ఎక్కడ పేషెంట్ ఏంటమ్మా ఎలా వచ్చావు ఈయన ఐఎం డాక్టర్ యాకలింగం ఎంబీబీఎస్ ఎఫ్ఆర్సిఎస్ లెండే మరి ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అదే తెలియట్లా ఓహో గోపీకి హెల్త్ బాగాలేట కదా ఎక్కడున్నారు డాక్టర్ చూపించే అంత సీరియస్ ప్రాబ్లం ఏం కాదమ్మా ఏదైనా ప్రాబ్లం ప్రాబ్లమే కదండి ఎక్కడున్నారు ఆ ఈ గదిలో ఉన్నాడు రండి డాక్టర్ మీరు పదండి మందు కొట్టిన వాడు పడిపోవాలి మందు ఇచ్చేవాడు పడిపోకూడదు ఓహో వెళ్ళు ఓకే ఓకే
ఏంటి భావన ఇదంతా ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేస్తే హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పారు అందుకనే తీసుకొచ్చాను నేను బాగా ఉన్నాను అది చెప్పాల్సింది నేను ఇదేంటిది గుండె లాప్టాప్ లాప్టాప్ అని కొట్టుకోకుండా టిక్ 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 అని కొట్టుకుంటుంది పెట్టింది వాచ్ మీద గుండె మీద కాదు బెల్లు ఓహో బెల్ల నేను వెళ్ళి చూసి వస్తాను నువ్వు చూడు సరే చొక్క అయితండి ఏంటమ్మా నువ్వు కూడా డాక్టర్ని తీసుకొచ్చావా అంటే వేరే డాక్టర్ ఎవరైనా తీసుకొచ్చారా నేనే తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను సరే గోపి ఎక్కడ బాత్రూమ్ లో ఉన్నాడమ్మా మీరు వెళ్ళి రూమ్ లో కూర్చోండి ఆ రూమ్ లో కూర్చోండి ఏమన్నా చెప్పాలంటే పెద్దగా అరవకండి ఇంజెక్షన్ నేను చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ గదిలో కూర్చోండి వెళ్ళండి పదమ్మా వెళ్ళండి వెళ్ళండి తలుపు తీసుకోండి తలుపు ఏంటి తాత ఎవరు వచ్చారు ఏంటి గోపి హెల్త్ బాగాలేదట ఏమైంది మెల్లగా మాట్లాడమ్మా ఆయనకి ఏమైందో నేను చెప్తాను కదా చెక్ చేసి చిటికలు ఏంటి సావిత్రి అడవడం అధిక బాత్రూమ్ కు వెళ్ళాను ఇంకా రాలేదేంటి గొంప తీసిన ఇంజక్షన్ చేస్తాను భయపడి ఉంటాడు వెళ్ళి పిలుద్దాం పదండి బాగుందేమో డాక్టర్ కి పని లేకపోతే పేషెంట్ అయిపోతాడు అయితే నన్ను చెక్ చేయండి వెరీ గుడ్ కొండనాలకు చూపించు బాబు ఉండు మంది వస్తాను వద్దండి వన్నాలకు పోతుంది పలుసు బానే కొట్టుకుంటుంది బలానికి ఏమైనా మందులు వాడుతున్నారా మందులు కాదు రోజు ఈ మందు వాడుతుంది వెరైటీగా ఇవాళ ఇంజక్షన్ చేయించు ఇంజక్షన్ దేనికి ఏమైంది మీ తాత ఎలా అర్చారు కొంచెం మెల్లగా అరోమని చెప్పొస్తాను మీరు ఉండండి నేను వెళ్ళి చెప్పొస్తాను మీరు ఏంటి తాత ఎలా అరిచావు ఇంజక్షన్ చేశా ఇంజక్షన్ చేసినట్లేదు మనబంతో పడుతున్నట్టుంది సరే సరే వన్ టింట్లోకి వెళ్ళి కాపుడు పెట్టుకో వెరీ గుడ్ నాకు రాని ఐడియా మీకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఏం పర్వాలేదు నేను ఉన్నా కదా అబ్బాయి వద్దని పర్లేదు ఏం పర్వాలేదు డాక్టర్ దగ్గర పేషెంట్ బొమ్మాట పడకూడదు ఇదో చొక్క ఎత్తండి అమ్మా ఏమేం తాతయ్య అలా అర్చారు ఏదో చెప్పుకోలేని బాధ అలాగా నేను చెక్ చేస్తాను డోంట్ వర్రీ ఎక్కడ బాధ ఎక్కడో చెప్పుకోలేని చోటు ఓహో అలాగా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాను దెబ్బకు పోతుంది ఏంటి ప్రాణం కాదు బాధ ఓహో మళ్ళీ ఇంజక్షన్ మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా చేయించుకున్నారా ఎప్పుడో చేయించుకున్నానమ్మా అవును గోపి ఇంకా రాలేదేంటి బాత్రూమ్ వెళ్ళుంటాడు వస్తాడులేమ్మా మీరేం డాక్టర్ టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నారు టెన్షన్ మీ గురించి కదయ్యా అవతలా ఒక పేషెంట్ కి ఆపరేషన్ చేసి వచ్చా నేను వెళ్ళి కుక్కు వేయాలి కొన్ని నేను వెళ్ళి పిలుచుకొస్తాను మీరు వద్దే మీరు కూర్చోండి నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను కంగారు పడవలసిన విషయం లేదు మోషన్ ఆటోమేటిక్ తగ్గిపోతాయి ఈ మందులు వాడినా వాడపోయినా పర్వాలేదు మళ్ళీ బాత్రూమ్ కి ఇదేంటిది ఇంత పెద్ద డాక్టర్ ఇక్కడ పెట్టుకుని అన్నిసార్లు వెళ్తాడు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నంతసేపు అంతే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు కాదు ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఒంట్లో బాగా సేపు అంతే ఆ మీరు మందులు రాసిచ్చారు కదా వెళ్ళండి గోపి వచ్చాక చెప్పి నీ తరపున నేను చెప్తాను అమ్మా ఆడికి ఎప్పుడో వద్దా ఏంటో అది అది ఏంటి మీరు ఎస్ పర్ఫెక్ట్ ఇదిగో ఇవి అది మీకు వాడండి బాడీలో ప్రాబ్లం ఏం లేదు దేనికో టెన్షన్ పడుతున్నట్టున్నారు ట్యాబ్లెట్స్ రాసిచ్చాను వాడితే టెన్షన్ తగ్గిపోతుంది ట్యాబ్లెట్స్ వాడితే కాదు మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే తగ్గుతుంది ఏంటి గోపి అదే మందులు రాసిచ్చారు కదా తగ్గిపోతుంది మీరు వెళ్ళండి డాక్టర్ గారిని పంపించేసి నీకు తోడుగా ఉంటాను ఎందుకు తాతే ఉన్నారుగా మీరు బయలుదేరండి బయలుదేరండి 
నెట్టకునైనా మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేయకు మెల్లగా కావాలంటే <laughs> 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 ఎవరు వెళ్ళాలో ఎవరు ఉండాలో ఎందుకు వెళ్తండి వదలండి వదలండి నో బీటింగ్ నో టెన్షన్ మొత్తం టెన్షన్ అంతా తగ్గిపోయింది సిగరెట్ కంటే అమ్మాయి పడదని చెప్పావు కదా సిగరెట్ పెట్టితో ఆడుకోవటం కాదు అమ్మాయి ఇచ్చే లోపల కొంచెం కాల్చడం ప్రాక్టీస్ చేయి నువ్వు సిగరెట్ కాల్చడానికి కూడా ప్రాక్టీసా సిగరెట్ కాల్చడం అంత తేలిక కాదురా అదొక పెద్ద ఆర్తు ఇరవై నాలుగు కళలో ఒక కళ అరవై నాలుగు కదు కాల్చు మరి ఈ దగ్గు నా దగ్గర దగ్గేవు కాబట్టి సరిపోయింది ఇదే దగ్గు అమ్మాయి దగ్గర దగ్గేవు అనుకో నువ్వు ఎల్బోర్డ్ గడ్ అని కనిపెట్టేస్తే అదిగో అదిగో వస్తుంది ఇదిగో గట్టిగా ఒక తమ్ములాగి ఆ అమ్మాయి మొహం మీద ఉఫ్ అని ఊదు నీ మొహం మీద ఉచ్ అని ఊసి వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ ఊయిపోతే నువ్వు నా మొహం మీద ఎలా ఎలా బాయ్ ప్రీతి హాయ్ నువ్వు సిగరెట్ కాలుస్తావా చాలా ఎక్కువగా పొద్దుటి నుంచి మూడు బాగాలేదని మూడు ప్యాకెట్లు ఫినిష్ చేశాను మరి ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు నాకు కాలుస్తూ కనిపించలేదే అది నేను కాల్చేటప్పుడు నువ్వే నాకు కనిపించలేదు ఓ నీకు సిగరెట్ అంటే ఇష్టం ఉండదు కదా నాకు చాలా ఇష్టం అంత ఇష్టమా ప్రాణం నేను మానమన్న మానవా దేవుడు వచ్చి చెప్పిన మానం అయినా ఒకరు చెప్పారు నా అలవాటు నేనెందుకు మానుకోవాలి నోనో కరెక్టే నా గురించి నీ అలవాట్లు ఎందుకు మానుకోవాలి అయినా ప్యాకెట్ మీదే రాస్తారు కదా సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని అది తెలుసు కూడా నువ్వు సిగరెట్ స్మోక్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వేం తెలి తక్కువ వాడు కాదు కదా సో మన పెళ్లి తర్వాత కూడా హ్యాపీగా నువ్వు సిగరెట్ కాల్చొచ్చు ఏంటి హ్యాపీగా కాల్చుకోవచ్చా అవును నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నీకు సిగరెట్ అంటే ఇష్టం సో దాన్ని నేనెందుకు కాదనాలి బాయ్ దాక్కుంటాను హాయ్ బావునా హర్ యూ ఏంటి తాగొచ్చావా లేదు తాగుతూ వచ్చాను వాసన వస్తుందా ఇదిగో ఇక్కడ క్వార్టర్ ఉంది లోపల సోడా ఉందా అంటే నీకు తాగుడు అలవాటు కూడా ఉందా పిచ్చి బావున ఈ కాలంలో లేనిది ఎవరికి ఫ్రెండ్స్ ని కలిసినప్పుడు తాగుతాను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు తాగుతాను ఆనందం వచ్చినప్పుడు తాగుతాను విషాదం వచ్చినప్పుడు తాగుతాను ఆఫీస్ లేనప్పుడు పని లేదని తాగుతాను ఆఫీస్ ఉన్నప్పుడు పని ఎక్కువైందని తాగుతాను అంతే అంత మించి పెద్ద ఏ కొంచెం మరి విషయం నాకు ఎందుకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు నువ్వు అడగలేదుగా ఇప్పుడు అడుగు చెప్తాను నీకు తాగుడు అలవాటు ఉందని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఏంటిది ఫారెన్ స్కాచ్ మొన్న మధ్య మా అంకుల్ ఫారెన్ నుంచి వచ్చినప్పుడు తీసుకొచ్చారు నా గిఫ్ట్ గా ఇవి ఉంచండి చూడండి రోజుకి రెండు పెగ్గలు తాగితే హెల్త్ కి మంచిదని ఎక్కడో చదవాను సో రెండు పెగ్గలు మాత్రమే తాగండి నా కోసం ప్లీజ్ చూడండి తాగి టైమ్ లో ఇక్కడికి రావడం ఎవరైనా చూసారనుకోండి బాగుండదు సో తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోండి ఓకే సారీ బాయ్ ఒక్క నిమిషం రేట్ ఎక్కువైనా ఎప్పుడు ఫారెన్స్ కొచ్చే తాగండి లోకల్ బ్రాండ్స్ వద్దు ప్లీజ్ ఇదొద్దే వద్దు హెల్త్ పాడైపోతుంది సో జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళండి టేక్ కేర్ బాయ్ ఇప్పుడు ఎక్కింది కిక్కు రివర్స్ అవుతున్నావుగా రివర్స్ నీకు ఇవి నాకు ముచ్చటగా మూడొచ్చొద్దా
ఏయ్ రూమ్ నంబర్ టూ జీరో వన్ లో అంతా సెటప్ చేశాను వెళ్ళు సావిత్రికి ఫోన్ చేసాను వచ్చేస్తాను కనీసం ఇదన్నా వర్కౌట్ అవుతుందంటావా బీరు నీరైనా నీరు బీరైనా 